Merhaba arkadaşlar, Monte Crypto Conto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere OKEX seri videolarımızın mobil kullanım kısmını anlatacağım arkadaşlar. OKEX borsasının üyelik aşamaları, para çekme, yatırma, trade emir türlerini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi OKEX'in tüm seri videolarını çekmeye çalıştık. Öncelikle üye kaydı ve kimlik onayı nasıl yapılır videomuz vardı ilk serimizde. Sonrasında OKEX'e para yatırma ve çekme işlemlerini göstermiştik. Üçüncü videomuzda bilgisayar üzerinden OKEX borsasının bir kullanım videosuydu. Bu da mobil olarak OKEX borsasını nasıl kullanırız tüm ayrıntılarıyla göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle OKEX uygulamasını nasıl indireceğiz diye soruyorsanız OKEX'in resmi internet sitesine girdiğimizde ekranda bakın böyle bir OKEX app indir uygulaması çıkıyor arkadaşlar. Direkt olarak kendi store marketinizden OKEX'i indirebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bir indirimli üyelik linki bırakıyorum arkadaşlar. Dilerseniz bu linkten üye olabilirsiniz. Aylık olarak referans linklerinden gelen kazançların belli bir kısmını bağış yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da Twitter adresimizden takip edebilirsiniz. O linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. İster telefon numaranızla isterseniz de e-posta adresinizle arkadaşlar üye olabilirsiniz. Hesap oluşturabilirsiniz. Buraya genellikle kullanmış olduğunuz bir e-postayı yazarak üye ol bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bir şifre belirleyin hesap oluşturma kısmını tamamlıyorsunuz. Üye olduktan sonra arkadaşlar OKEX borsasının mobil versiyonunda borsaya giriş ekranı bu şekilde. Buraya üye olduğunuz e-postayı ve giriş şifrenizi yazarak giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar giriş işlemini de tamamladıktan sonra OKEX borsasının mobil app'indeki arayüzümüz gördüğünüz gibi bu şekliyle oluyor. Öncelikle bir hatırlatmamızı yapalım. Bu videomuz ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL'lik ödülün sahibi olacaktır. Ödülün kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklanacaktır. Arkadaşlar mobil app'te gördüğünüz gibi arayüz bu şekilde demiştik. Genellikle sorulduğu için söylüyorum arkadaşlar. Kimlik onayı kısmınızı bakın bu doğrulama kısmından yapıyorsunuz. Doğrulama ekranınıza girdiğinizde arkadaşlar bu kısımda bir kimlik doğrulaması var. İşlem limitlerinizi arttırmak istiyorsanız kimlik doğrulamayı yapabilirsiniz. Kimlik onaysız şekilde de devam ederseniz ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Borsanın belirlemiş olduğu belli promosyon ve kampanyalardan kimlik onayı olmayan kullanıcılar yararlanamıyor. Bu bilgiyi de vereyim. Dilerseniz kimlik onayı yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar sonrasında göstermem gereken bir bölüm. Bakın burada güvenlik bölümü arkadaşlar. Güvenlik bölümünde yapmanız gereken en önemli detay Google Authenticator. OKEX borsasının kullanım videosunda 3. serimizde arkadaşlar Google Authenticator'ı da net şekliyle anlatmıştık. Sizin açınızdan daha sağlıklı bir borsa kullanım kılavuzu arıyorsanız videomuzu ilk seriden itibaren izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu bölümlerin tüm detayları o videolarımızda mevcut. Bu videomuzun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Google Authenticator'ı mutlak suretle yapmanızı tavsiye ediyorum. Google Authenticator hem para yatırma hem para çekme işlemlerinde borsaya giriş kısımlarında sizden sorulacak önemli bir güvenlik detayı. Mobil olarak bunu telefonunuza kuruyorsunuz. Sonrasında da OKEX'in bu bölümünden Google Authenticator'ı etkinleştiriyorsunuz. Güvenlik ayarına da değindikten sonra OKEX borsasına nasıl para yatırırız, nasıl para çekeriz bunları hızlı şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle para yatırmayı göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında bir trade örneğine bakarız. Emir çeşitlerine trade emir bir çeşitlerine bakarız arkadaşlar. Sonrasında da para çekme işlemini yaparak videomuzu sonlandırırız. Şimdi biz burada bir para yatırma işlemi gerçekleştireceğiz. Depozit kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Burada ben USDT kullanacağım. USDT'ye tıklıyorum. Bana burada bakın yatırma ağlarını seçiyor. Para yatırırken arkadaşlar 3 şeye dikkat edeceğiz. Coin'in ağı 
Coin'in adı ve adresi bunlar çok önemli arkadaşlar. Binance'dan OKEX'e şimdi bir para transferi gerçekleştireceğim. Burada tabi mobili ilk kullanıyorsanız size kısa bir eğitim de geçiyor. Arkadaşlar USDT'de Tron ağını kullanacağım. TRC20 ağını kullanacağım. O da tüm TRC20 ağları büyük T ile başlar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Örneğin burada adresi kopyalıyorum. Adresi kopyaladıktan sonra Binance hesabıma gireceğim. Oradan bir para yatırma işlemi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar Binance bölümündeki spot cüzdanındayım şu an. Burada çekme bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. USDT seçiyorum. Çekme butonuna tıklıyorum. Bakın kripto ağı ile gönder diyor. Binance hesabındayım şu an. Binance hesabında USDT gönderme alanına geldim. Gönderme alanında arkadaşlar... OKEX borsasından kopyaladığım USDT Tron 20 adresimi buraya kopyalıyorum. Ancak arkadaşlar bu tip durumlarda bir öneride daha bulunayım. Cüzdan adresinizi rakam rakam harf harf mutlak suretle kontrol edin. Ağı buradan seçeceğim. Ne demiştik az önce? TRC 20 ağı demiştik. 1 dolarlık bir komisyonum var arkadaşlar. Sonrasında da buraya örneğin 44 dolarlık bir aktarım yapacağım arkadaşlar. Çekme butonuna bastıktan sonra Binance'ın güvenlik prosedürlerini de hallettikten sonra arkadaşlar işlemi gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar Tron ağı tabi hızlı bir ağ olduğu için gördüğünüz gibi toplam varlık değerlerimize hemen USDT'lerimiz gelmiş oldu. Şu an 43 dolara yakın. 43 doların biraz üzerinde bir bakiyemiz mevcut arkadaşlar. Şimdi sizlere bakın buradan bir al sat bir trade göstermeye çalışacağım. Burada mobil versiyonda da bu emir türlerinden bahsedeceğim etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar trade ekranında bakın Bitcoin USDT alanındayım. Şimdi bakın burada iki, iki çeşit emir türü var arkadaşlar. Limit ve piyasa. Öncelikle bu ikisinin farkından bahsedeyim. Piyasa emri market emrinden verdiğimiz emir türlerinin komisyonu bir tık daha fazladır. Bakın buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Limit emri Piyasa emri, stop emri, stop emrini de göstereceğim. Önce piyasa emrin, market emrinden bahsedelim. Elinizde ne kadarlık bir dolarınız varsa, örneğin USDT var şu an bizim elimizde. Piyasa hangi değerde ise o değerden alışımı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Örneğin 43.24'ü seçtim. Elimdeki tüm USDT'lerle satın al butonuna bastığımda market emrinden benim bitcoinlerimi almış oldu. Bakın tekrar alsa hesabımın içerisine gireyim. Bakın 0.0. 0011 43 dolarlık bitcoin'im hesabıma yansımış oldu arkadaşlar. Mobil versiyonun şimdi arkadaşlar limit emrinden de bir satış gerçekleştirelim arkadaşlar. Limit emrine tıkladım sat bölümüne geldim. Kırmızı ekranlar genelde satıştır arkadaşlar borsalarda. Yeşil ekranda alış bölümüdür. Sat bölümüne geldim. Limit ekranında bir fiyat belirlemem gerekiyor. Bitcoin'i kaç dolardan satmak istiyorsam o fiyata bir değer girmem gerekiyor arkadaşlar. Örneğin ben 39.240 dolar yazayım. Bu limit emrime Bitcoin ulaştığı zaman benim satış işlemim gerçekleşecek arkadaşlar. 39.240 dolara sat emrini veriyorum. Bakın burada açık emirler bölümünde Bitcoin USDT paritesindeki emrim gözüküyor arkadaşlar. 39.240 dolara eğer Bitcoin gelirse sat emrim devreye girecek dememe kalmadan satıldı gördüğünüz gibi. Hemen varlıklarımdan kontrolümü yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an USDT'lerim varlıklar bölümüne gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar al sat bölümünde bir diğer anlatacağım emir türü stop emri arkadaşlar. Diyelim ki elimizde bir miktar bitcoin'imiz var. Stop emri nedir? Tetikleyici koşulluyucu bir satış emri demek. Makas aralığına geldiğinde elimdeki bitcoin'leri sat emrini verdiğimde satacak arkadaşlar. Örneğin şöyle diyelim arkadaşlar şu an bitcoin 39.142 seviyesinde ben de 37.000 500 seviyesine bir destek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 37.500 seviyesine Bitcoin geldiğinde 37.450 dolardan Bitcoin'lerimi sat emri vereceğim. Yani bu ne demek oluyor? Tabi buradaki konuştuklarımın hiçbiri şu an analiz yapılmış bir veri değildir arkadaşlar. Tamamen örneklendirme amacıyla çekiyorum. Sizlere göstermek amacıyla çekiyorum. 37.500 dolara eğer Bitcoin gelirse desteği orada görüyorum şu an. 37.500 dolara Bitcoin gelirse 37.450 dolara tüm Bitcoin'lerimi yazarak sat emrini veriyorum. Onaylaya bastığımda bakın burada açık emirlerde stop emri 
kısmında Bitcoin'leri göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi OKEX borsasından Binance'a USDT'lerimizi nasıl göndereceğiz bundan bahsedelim. Arkadaşlar bunun için öncelikle Binance borsasında USDT alanına tıklıyorum ve burada arkadaşlar yatırma bölümüne tıklıyorum. Binance bölümünde burada Az önce de belirttiğim gibi Tron 20 ağını seçiyorum arkadaşlar. Daha hızlı ve komisyonu bir tık daha uygun olduğu için Binance bölümünün USDT yatırma alanındaki cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Bakın burada genel alanına tıklıyorum arkadaşlar. Genel tarafındayım şu an. Burada çekim bölümüne tıkladığımda karşıma USDT alanı geldi. USDT alanına tıkladım. Burada bir A seçmem gerekecek. Tron 20 TRC 20'yi seçiyorum arkadaşlar. Binance borsasından kopyaladığım Tron 20 adresimi bu alana yapıştırıyorum. Harf harf rakam rakam kontrolümü sağlıyorum arkadaşlar. Bunu sakın kesinlikle unutmayalım. Burada bir alsat işlem hesabı var. Orayı tiklemem gerekiyor. Onu tikledikten sonra tümünü çek diyorum. 0.8'lik de bir komisyonu var arkadaşlar. Sonrasında göndere basıyorum. Tekrar bana bir kontrol mekanizması çıkıyor. Burada ağımı adresimi tekrar kontrol ediyorum arkadaşlar. E-posta kodu göndere basacağım. Google Authenticator kodumu yazarak çekim onayını gerçekleştirmiş olacağım. OKEX'in mobil kullanımı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Bu Twitter hesabımız arkadaşlar kripto parayla ilgili önemli haberleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu Monte Kripto Kontu duyuru kanalımız tamamıyla sohbetten uzak sadece duyuruların yapıldığı bir kanal arkadaşlar. Borsaların etkinliklerinden anında haberdar olacağınız bir anons kanalımız bu kanala girerek Hiçbir şeyden habersiz kalmıyorsunuz. Bunu belirtmek istedim. Sizler için faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.